Bună, dragilor! Astăzi pregătim acest minunat tort, pina colada, cu inserție de ananas și multe alte minunății. Începem prin a pregăti blatul cu fulgi de cocos, este un blat sponge. Linkul rețetei este în descriere. Prima dată pregătim inserția de ananas pentru că necesită ceva timp să stea în congelator. Lista ingredientelor și pornim la treabă. Hidratăm gelatina cu apa rece, amestecăm și o lăsăm 10 minute în repaus. Între timp, punem pe foc mic ananasul cu zahărul. Ananasul meu este din conservă. Puteți folosi și unul proaspăt. Tăiat bucățele, acum este fierbinte, deci s-a topit zahărul și îl blendesc foarte puțin. Deci nu îl facem pireu ca să simțim puțină textură în inserția tortului. Îl las la răcorit, amestec din când în când. După 10 minute, introduc gelatina care a fost topită 10 secunde în cuptorul cu microunde. Amestec pentru omogenizare. Și voi împărți această compoziție în două tăvi de 16 cm diametru, aproximativ în mod egal. Și voi introduce în congelator o jumătate de oră minim. Acum pregătim crocantul, care se face destul de simplu din ingredientele din această listă. Torn frișca fierbinte peste ciocolată. Amestec pentru omogenizare. Dacă nu se topește, o puteți pune pe foc mic, dar să nu dea în clocot. Cam așa trebuie să arate. Lichidă. Amestec să se răcorească puțin. Dar deci trebuie să nu fie chiar fierbinte. Între timp voi tăia napolitana în bucățele mai micuțe. Napolitana este cu cremă de ciocolată și alune. Transfer ciocolata, care deja este aproape răcită, într-un bol mai mare. Unde voi adăuga rând pe rând și celelalte ingrediente. Fulgii de migdale, i-am prăjit anterior, peste voi adăuga napolitanele mărunțite. Amestec foarte bine. Și vom obține o consistență destul de solidă. Această inserție o voi transfera în această tavă de 16 cm diametru. Nivelez bine și o voi introduce în congelator pentru 20-30 de minute. Cu inserțiile în congelator ne apucăm de musul de cocos. Îl pregătim din următoarele ingrediente. Frișca fierbinte o voi turna peste ciocolata mărunțită. Apa o torn peste gelatina ca să o hidratăm și o voi lăsa 10 minute în repaus. Amestec ciocolata pentru disolvare. Dacă nu se topește, tot așa o puteți pune pe foc mic, dar să nu fiarbă. Important este să fie complet disolvată. O voi lăsa 5 minute să se răcorească. Apoi adaug gelatina care a fost topită în cuptorul cu microunde maxim 10 secunde. Amestec pentru omogenizare. Crema de cocos este aceasta, care am cumpărat-o din magazinul Reve, de aici, din Germania. Însă dacă nu o aveți, puteți folosi doar ciocolată albă cu aromă de cocos. Introduc o lingură de cremă de cocos în ciocolata călduță și amestec pentru topirea acesteia. La final adaug frișca rece care a fost puțin mixată. Amestec ușor de jos în sus. Trec musul prin sită. Astfel voi avea o cremă fină. Observăm rămășițele fulgilor de cocos. Minunată ca gust, textură, foarte bun musul acesta. Îl voi împărți în două boluri, aproximativ egale.
montez blatul de tort în inelul metalic. Mă ajut de folia de acetat. Însă dacă nu aveți, o puteți omite. Însiropez blatul cu compot din ananas. Puteți folosi o altă aromă dacă doriți. Pe urmă, scot inserția de ananas din congelator, care este foarte fermă. Torn o parte din cremă peste blatul sponge. Așez inserția în mijlocul acestuia și acopăr puțin suprafața inserției cu crema de cocos. Așez a doua felie de blat peste și voi lăsa tortul în congelator pentru 20 de minute, timp în care vom pregăti musul de mango din aceste ingrediente. Hidratez gelatina cu apa rece, amestec și voi lăsa în repaus 10 minute. Curăț de coajă mango și îl voi tăia bucățele. Așezat într-o crăticeară, îl amestec cu zahărul și îl voi pune pe foc 2-3 minute. Blenduiesc compoziția fierbinte, apoi o voi trece prin sită. Trebuie să obținem un suc de mango cât mai fin. Cam așa. Voi lăsa 2-3 minute să se rocorească. Apoi voi topi gelatina în microunde 5 secunde și o voi incorpora peste sucul călduț. Amestec bine, iar la sfârșit voi turna frișca lichidă care a fost puțin mixată anterior. Este gata musul de mango. O bunătate! Am scos tortul din congelator. Însiropez felia blatului sponge și torn musul mango pe toată suprafața. Am scos inserția crocantă din congelator și o așez în mijlocul musului. Acopăr suprafața sa și sigilez acest nivel cu încă o felie sponge cu cocos pe care o voi însiropa cu restul compotului de ananas, după care o voi acoperi cu musul de cocos, care s-a întărit puțin, stând atât de mult pe masă, însă trebuie doar puțin amestecat din când în când și nu este nicio problemă. Așez inserția de ananas, care am scos-o din congelator, în mijlocul cremei. Și o voi acoperi. Pun ultima felie de blat deasupra și voi lăsa tortul în congelator peste noapte. A doua zi, scot inelul metalic, folia de acetat și pregătesc tortul de acoperire. Am făcut o cremă de brânză cu unt. Rețeta o găsiți în descriere. Însă puteți pregăti orice cremă. Apoi îl decorați în stilul dorit. La mine este spontan totul. Dar de deci ce este gata? Și îi fac un mic model cu crema rămasă colorată puțin în albastru. Ce? Este chiar pe loc. Nu am nimic așa specific în minte. Mă joc! Puțin. Ador să am mână liberă la decor. Fiind un tort pentru voi. Sper să vă placă. Aceasta este varianta mea. Îmi plac torturile simple cu un decor minimalist. Mi se par tare drăguțe. Să-l tăiem, să vedem și interiorul. Deci folosesc un cuțit bine ascuțit, curăț de fiecare dată lama și voi tăia din nou. Inserția se simte, este chiar mai crocantă. Trebuie să aveți grijă când îl tăiați. 
este minunat. Vă servesc virtual, bineînțeles, pe fiecare. Și vă îndemn să-l încercați. Chiar este un tort special, cu arome delicate, texturi fine și crocant la mijloc. Nu este nevoie de experiență pentru a face un astfel de tort, ci doar puțină pasiune, răbdare și iubire pentru ceilalți. Pentru că cu acest tort, cu siguranță vom impresiona și vom lăsa amintiri plăcute. Din inimă, pentru voi. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și vă aștept în următorul video. Numai bine! Pa, pa!